ஐயா இன்னொரு கேள்வி இந்த சனி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய பேர் வந்து அஷ்டம சனியில் வந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னா வேற யாரோ தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்னொருத்தர் அதற்கான தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது எந்த மாதிரி ஜாதகமாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்குறத பார்த்தா வீண்பழி சுமப்பவர்கள் அப்படின்றத பற்றி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தான் தவறு பண்ணி வீண்பழி சுமப்பவர்களுடைய அமைப்பும் வந்து இந்த மாதிரி அஷ்டம சனி ஏழு சனியில் தான் ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பது லக்குற அகப்பட்ட கட்டுக்கவனுக்கு அஷ்டமத்தில் சனி இந்த பழமொழி இருக்குது இந்த பழமொழியை தான் நீங்கள் வேறு மாதிரி கேட்டீங்க ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பது லக்குற அகப்பட்ட கட்டவனுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் திருட போனானுங்களாம் ரெண்டு பேர் திருட போன இடத்துல பொதுமக்கள்கிட்ட பிடிபட்டுக்கிட்டாங்க பிடிபட்டதில் வந்து ஒருத்தன் ஓடி போயிட்டான் இன்னும் ஒருத்தன் அகப்பட்ட அடி வாங்கியே செத்து போனான் அல்லது சாகர அளவுக்கு அவன் அடி திருட போன இடத்துல மாட்டிக்கிட்டால் என்ன கிடைக்கும் தர்ம அடி கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் மட்டும் எப்படி தச்சு போனால் ஒருத்தன் மட்டும் எப்படி மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்றதுக்கு ஜோதிடம் சொல்லக்கூட பழமொழி ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பது லக்குறு ஆப்டிட்டு கட்டவன் அகப்பட்டு கட்டவனுக்கு அஷ்டமத்தில் சனி இதுதான் அந்த நீங்கள் சொல்கிற விளக்கம் தவறு செய்தாலும் மாட்டிக்கொள்வது தவறே செய்யாமல் வீண்படி சுமப்பது இது போன்ற அமைப்புகளை தர்றவர் சனி பகவான் தான் சனி பகவான் ஒரு நீதிபதியை போன்றவர் அந்த நீதிபதிக்கு சில நேரங்களில் மனம் ஒரு நீதிபதிக்கு இவன் தவறு செய்யவில்லை என்று தெரியும் ஆனால் பேப்பர் சட்டத்தின்படியும் சாட்சியங்களின்படியும் மட்டுமே நீதிபதி நீதி ப நீதியை கொடுக்க கடமைப்பட்டவர் அவருடைய மனசாட்சிப்படி அவர் நீதி வழங்க கடமைப்பட்டவர் அல்ல எந்த ஒரு அமைப்பிலையும் ஒரு நீதி பரிபாலனத்தில் வந்து சாட்சியங்கள் ஒரு ஒரு ஆள் நிரபராதியாக இருந்தாலும் சாட்சியங்கள் அவருக்கு எதிராக இருக்கும்போது தடை ஆதாரங்கள் அவருக்கு எதிராக இருக்கும்போது ஒரு நீதிபதி தெரிந்து அவருக்கு தண்டனை விதித்து தான் ஆக வேண்டும் என்கிற அமைப்பு சனி பகவானுக்கும் உண்டு ஆகவே நீங்கள் தவறே செய்யவில்லை என்றாலும் வீண்பழி காலகட்டம் என்பது அஷ்டம சனி ஏழரை சனி தவிர ஆறு எட்டு குடியர்கள் தசாபக்தின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஜாதகத்தின் எதிர் பாவங்களான ஒரு லக்னாதிபதிக்கு நன்மைகளை தருவதற்கு இல்லாத நன்மைகளை தர முடியாத பாவங்களான பாபத்துவம் பெற்ற ஆறு எட்டு குடியர்களுடைய தசை நடக்கும்போது எல்லா பாவங்களும் நல்ல பாவங்களே எல்லா பாவங்களும் கெட்ட பாவங்களே லக்னம் உள்பட ஆகவே ஒரு சுபத்துவம் பாபத்துவம் என்கின்ற அடிப்படையில் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் நல்லது செய்ய விதிக்கப்பட்டிருக்கிற நிலமையில் நன்மைகள் மட்டுமே நடக்கும் கெடுதல்களை மட்டுமே தரக்கூடிய அமைப்பில் அது ஆறு எட்டுகளில் போய் மாட்டிக்கிட்டு ஆறு எட்டாம் இடத்துடைய அதிபதி ஆகிவிட்டால் நீங்கள் சொன்னதைப் போல வீண்பழி சுமப்பதும் இந்த ஆறு எட்டிற்கு அதிபதிகளுடைய தசைகள் நடக்கும்போது ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய கையிலிருந்து எதுவுமே மீறி தன் க அவனுடைய வாழ்க்கை உறுதியாக அவன் கையில் இருக்காது அவனுடைய கால் அவனுடைய வாழ்க்கை உறுதியாக கிரகங்களின் கையில் மட்டுமே இருக்கும் இது வந்து எத்தனையோ இடங்களில் எத்தனையோ பேர் இதை வந்து மறுத்து பகுத்தறிவு பேசினாலும் நான் ஆதாரப்பூர்வமாக நிறைய விஷயங்களை நிறுவிச்சிருக்கிறேன் ஆறு எட்டு இடத்த அதிபதிகள் பிறந்த தச பிறந்த கால ஜ ஜாதகத்தில் ஜனநாகால ஜாதகத்தில் தசாபக்திகளாக நடந்து பாபத்துவம் பெற்ற ஆறு எட்டு குடியர்களை புக்தி நடந்து ஏழரை சனியும் அஷ்டம சனியும் வரும்போது ஒரு மனிதனுடைய மனம் கிரகங்களின் ஆளுமைக்குள் போய்விடும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர் பகுத்தறிவாதியாக இருந்தாலும் சரி பரமனே கதி என்று ஆன்மீகத்தோடு தெளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி ஜாதகத்தின்படியே ஜோதிடத்தின்படியே நூறு சதவீதம் உற உறுதியாக உலகில் அனைத்து சம்பவங்களும் நீங்களும் நானும் பேசிக்கொண்டிரு பேசிக்கொண்டிருப்பது உள்பட தற்போது வின் டிவியில் நான் பேசிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உள்பட அனைத்தும் ஏற்கனவே எங்கோ ஒரு இடத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதை நம்முடைய ஞானிகள் என்றோ ஒரு நாள் இந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமாக மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே வீண்பழி சுமப்பதும் அந்த செய்யாத தவறுக்கு தண்டனை அனுபவிப்பதும் கர்மா எனுகின்ற சென்ற பருவ சென்ற கால சென்ற பிறவியுடைய தொடர்ச்சியே நன்மை தீமைகளின் தொடர்ச்சியே என்பதால் இந்த அமைப்பு ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறு எட்டு குடியர்களை தசை நடந்து அல்லது பாபத்துவம் பெற்று பகைநேசம் பெற்ற கிரகங்களுடைய தசை நடந்து அந்த லக்னாதிபதியும் வலுவிழந்து ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும்போது உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக துன்பங்கள் உங்கள் கையில் உங்கள் வாழ்க்கை இல்லாத நிலைமை ஏற்படும்